Yani bugün hiç öfkelenmeyeceğimiz bir e, hayat formülünden bahsetmeyeceğiz. Zaten böyle olmaması da gerekiyor. Öfkenin sağlıklı taraflarını da vurguladınız. Buna ihtiyacımız var. Sağlıklı şekilde öfke duygusuna da ihtiyacımız var. Bununla bir meselemiz yok. Bizim derdimiz biraz daha bununla beraber ne yaptığımız kısmında, nasıl davrandığımız kısmında şekilleniyor. Tam da bu kısmı detaylandırmaya çalışacağız. Çok güzel noktaları değindiniz. Özellikle de biraz daha çocukluk çağından da bahsettiniz. Tabii ki çocukluk dönemini konuşmadan geçebileceğimiz bir konu değil. Pek çok konuda olduğu gibi. Çocukluk çağında görülmemişliğin belki bir etkisi olabilir dediniz. O, o esnada yaşanan duygu durumunu biz çocuklarda da bebeklerde de çok net bir öfke olarak da görebiliyoruz dediniz. Kökü çok eskiye kadar dayanan. Öfke kaynaklarımız da olabildiğini anlıyorum böylelikle. Acaba çocukluk çağında yaşananlar bizim sonrasında öfkeli anlarımızda nasıl davrandığımızı nasıl şekillendiriyor? Çocukluk çağı travmaları denen bu süreç bizim hayatımıza nasıl yansıyor? Yani travma dediğimiz durum tabii insanda hani fiziksel yaralar açtığı gibi aynı zamanda ruhunda da derin yaralar açabiliyor. Mesela bir çocuk düşünün ki az önce hocam da bahsetmişti. O görülme, anne tarafından fark edilme, kıymet görme, sevildiğini hissetme, onaylandığını görme. Bunları görmüyor. Aynı zamanda görmemekte kalmıyor. Bazen ihmal bile edilebiliyor. Yani vermemeye geçiyorum. Hiç görülmemiş, yani görülmemiş durumlar da yaşayabiliyorlar. Bu noktada çocukta bazı şeyler birikebiliyor. Yani o görülmemenin, sevilmemenin ya da fark edilmemenin onun üzerinde bazı tesirleri olabiliyor. Mesela direkt e, bazı çocuklar vardır görürsünüz çokça hakarete aşağılanmaya ve dayağa maruz kalırlar. Ve bu tekrar eder tekrar ettikçe onda oluşturduğu etkiler daha da şiddetlenmeye başlar. Ve ilerleyen yaşlarda yetişkinlik dönemine geldiğinde bazen bir hayvana zarar verildiğinde ya da bir çocuğun dayak yediğini gördüğünde çok yoğun tepkiler gösterebilir. Hmm. Çünkü aslında orada gördüğü o maruz kalan ve mağdur olan kişi kendi çocukluğudur. O engellemeye çalıştı o ihmal edilen görülmeyen. Ve aşağılanan çocuktur aslında. Ve küçük yaşta yapamadığı şeyi şu an yapmak isteyebilir. Yani tekrardan bir sahneleme var gibidir. Ve orada çocukken yapamadığını şu an yapmak isteyebilir ve çok yoğun öfke nöbetleri geçirebilir. Yani aslında orada özdeşim kurdu. Mağdur kendisidir. Hmm. Ve e, o zaman engellenememişti. Şimdi engelleyeceğim deyip yoğun tepki ve öfke nöbetleri geçirebilir. Bununla birlikte mesela çocuklar... Yaşadıkları durumları analiz etmekte tabii ki yetişkinler kadar becerili değillerdir. Mesela bir çocuk annesinin ilgisini çekmeye çalışıyor ve görünmeye çalışıyor ancak anne onu görmüyor. Anne onunla ilgilenmiyor. Hatta bazı annelerde mesela depresif durumlar görülür ve içe kapanırlar ve çocuklar bu durumu kendine yorur, yorar. Hmm. Yani annenin bu durumunun kendi varlığıyla ilişkili olduğunu düşünür ve varlığından dolayı suçluluk duyabilir. Hmm. Ve ilerleyen aşamalarda suçlulukla kontrol edilen e, Kısır döngüler içerisinde kendini bulabilir. Yani suçlukla kontrol ediliyor ilişkide vesaire ve o anlaşılamamanın, o ilişkide var olamamanın acısını öfkeli dile getirebiliyor. Yani bakıldığında yaşanan olaylar çok daha hassas ve çok daha kırılgan yapabiliyor. Bunlar da kişilerde öfkenin çok yoğun ve kontrol edilemez olmasına neden olabiliyor. Burada şeyi görmek çok önemli yani o birikmişliği ve e, ne diyelim dolmuşluğu görmekte hmm. fayda var. Buradaki mesele aslında öfke kontrol problemi değildir yani. O arkada duran travmalar, görülmemeler ve ihmallerdir diyebiliriz. Bence çok önemli bir nokta Cumal Bey'in bu bahsettiği kısım. Özellikle de bizi o an öfkelendiren şey o andan ziyade bizim doğrudan geçmişimizle çok bağlantılı olabilir kısmı. Biraz daha az önce Erdinç Bey sizin de bahsettiğiniz kısımda her öfkenin bir sebebi vardır aslında. O sebebe bir bakmamız gerekiyor demiştiniz. O sebeplerden birisinin de o zaman bu olduğunu anlayabiliyoruz. Yani bizim kendi geçmişimizde bir yaraya dokunuyor o an maruz kaldığımız şey ve o yaranın etkisiyle tekrar belki de bir tepki veriyoruz. Bu sebepleri başka nasıl detaylandırabiliriz? Ya da çok öfkeliyken o esnada nasıl durup bunu düşünebiliriz ki artık tepemizin tası atmış yani? Düşünemeyiz. Evet. <gülüyor> Cevabımız <gülüyor> hızlı bir şekilde düşünemeyiz. Bu gelişimsel sebeplerden birisi. Her öfkenin sebebi anlık, orta vade ve uzun vade şeklinde ele alınabilir. Anlık olan durumlar Yine bir noktada geçmişte ve hocamızın da bahsettiği gibi sembolleştirilmiş ya da bir benzeşmenin yapıldığı bir duruma karşı daha önceden canınız yanmışsa ona benzer bir durum yaşadığınızda ya da durum yaşama ihtimalinde hızlı bir şekilde öfke reaksiyonunu verebiliriz, öfke duygusunu hissedebiliriz. Önemli olan şey burada kişinin evet 
ben şu an öfkeliyim ve bu öfkemi durdurmalıyım demesi değil. Sağlıklı olan şeylerden birisi öfkenin zaten dillendirilebilmesi. Hmm. Fakat bazı anıların, yaşanılan bazı geçmiş olayları bir düşünün zihninizde. Çok öfkelendiğiniz, böyle hatır sayıda bir miktarda öfkenin etkisi altında kaldığını zaman dilimleri vardır hepimizin. O olayın çok detaylarını hatırlamayız. Hmm. Fakat o olayın bizde bıraktığı duyguyu, öfkeyi çok net hatırlarız. Hmm. Mevzu da burada başlıyor aslında biraz. Bir duygusal belleğimiz var bizim. Bu noktada öfke de bu, bu şiddetli duygulardan birisi. Şiddetle yaşanan duyguların bir kısmını duygusal belleğimiz kaydeder. Bazı olayların başımıza gelmesini tekrardan başımıza gelmesini istemeyiz. Bunun en önemli sebebi, en temel sebeplerinden biri geçmiş olayların bize bıraktığı duygusal yüktür. Yani insanoğlu aslında... Zihninde oluşturulabilecek tahribattan, duygu tahribatından kaçar. Öfke bu tahribatlara da yönelik verilen bir duygudur. Genelde çok ilginçtir. Öfke bir başka duyguyu kapatmanın da yöntemidir. Hmm. Örneğin, az önce bahsettiniz ya hocam. İşte yalnız kalma, örneğin değersiz hissetme, örneğin utanma, örneğin ben buradayım hissiyatını belli etme gibi duygular... Birinci duygular olarak geçer. Hı hı. Fakat bu duygular hedefe ulaşmadığında, bu duygular insan zihninde bir yere varmadığında akabinde öfke gelir. Bu öfkenin ikinci duygu olarak çıkması işte duygu düzenleme sistemi dediğimiz ilk bebeklik dönemlerinde, ilk aylarda aslında yapılanmaya başlayan bir sistem içerir. Bu sistemi her insanoğlu çok sağlıklı geçirir diyemeyiz. Ee, Wilfred Bayo'nun çok sevdiğim bir sözü var. Mühim olan şey insanın kendi duygularını ehlileştirmesidir der. Her duygunun yükü ve yoğunluğu var. Öfkenin de bizim üzerimizde bir yükü ve bir yoğunluğu var. Fakat bir insanı öfkeli gördüğünüzde ya da bir insan size büyük bir öfkeyle yıkımla geldiğinde temelde ortaya çıkan üç şey var. Bir, bu kişi ya ona saldırıldığını hissetmiştir. İki, bu kişi ya onun hakkının yendiğini hissetmiştir. Üç, bu kişi geçmişte yaşadığı sıkıntılara istinaden benzer bir durumun hissiyatı ya da benzer bir durumun olay örüntüsü içerisindedir. Bunlar yaşandığında insanda doğal olarak otomatik bir öfke çıkar. Eğer ikincil bir duygu olarak öfkeyi kullanmayı çocukluk döneminde, bebeklik döneminde öğrenmişse. Bu kısmı öğrenebilme yetisi anne ile kurduğu o bağlantıda annenin tavır ve tutumlarıyla da alakalı bir şey. Hani bu meşhur söylenilen şeyler var ya ödül ceza sistemi içerisinde bebeğe ve çocuklara ödül ceza ile alakalı bir düzlemi çok tavsiye etmiyor uzmanlar. Biz de tavsiye etmiyoruz. E, sonradan çıkıyor işte bu şekilde sıkıntıları. Hı hı. Öfke bir noktada engellenmişliğe karşı istenilen dürtünün Etkisi altındaki bebeğin tek isteği nedir? Dürtünün duyması, o kupaya uzanması, o perdeye asılması hı hı. ya da o tabağı masadan aşağı atması, onun kırıldığını görmesi, oradan çıkacak ses. O dürtünün engellenmesi sürecinde bebeğe tolerasyon öğretilmemişse, anne tarafından bakım verilirken bebeğin kendini ve çevreyi tolere edilebilme, edebilmesine dair yetenekler kazandırılmamışsa duygu düzenleme sistemi asimetrik olmaya başlar. Hı. Dolayısıyla öğrendiği tek şey hem annenin bakımı esnasında hem de çevreden gelen ona karşı çevreden gelen davranışlar ve etkileri e, bağlı olarak öfkeyi bir argüman olarak kullanmaya başlamaz. Bu genelde biraz daha açacak olursak müsaade buyurursanız kalabalık aile fertlerinin olduğu kalabalık aile yapılarında çok kardeşli yapılarda da olur. Bebek bir noktadan sonra ya da çocuk bir noktadan sonra Bakımınken her bebek, her kardeş bakımın kendisine gelmesini ister. E, annenin ilgisinin, alakasının, şefkatinin, huzurunun ona gelmesini ister. Bu gelmemeye başladığında da dikkat çekmeye başlar. Dikkat çekmeyi hedefler, ben buradayım demeye hedefler. Yıkıcı davranışlar ortaya koymaya başlar. Bir şeyleri atar, kırabilir, kardeşinin saçını çekebilir, kardeşlerini itebilir. Öfke dolu davranışlar Hı -hı. gösterebilir. Fakat bu bazı bireylerde inanılmaz düzeyde kalıcı olmaya başlıyor. Narsistlik incinme yaşayan, beğenilmemiş hisseden, orada olduğunda varlığının, kendiliğinin o noktada ışıldamasını isteyen bazı bireyler var toplumda. Onlar da çok sık öfkelenirler bu hissiyatları yaşamadıklarında. Bunlar da çocukluktan getirdiği birikimler. Özetle öfkenin hissedilmesinin birden fazla hem dinamik hem bilişsel sebebi olabilir. Geçmişe dayalı birçok sebebi olabilir. Fakat 
İş anlık öfkeye geldiğinde ve o anlık öfkeyi kontrole geldiğinde kişinin mahareti ve kişiliğinin olgunluğu orada bedirginleşiyor. Birazdan orada neler yapabiliriz isterseniz evet. oraya bakarız. Ee, 